सो वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम सब सेवन चैप्टर्स को देखेंगे एन एम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर के बारे में ओके okay, विजयनगर यहाँ पर आप इंडिया के मैप देख सकते हैं और ये विजयनगर साउथ में आप देख सकते हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से विजयनगर मीन्स विजयनगर का मतलब क्या होता है तो सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है उसे क्वेश्चन नंबर टू हम्पी इज नेम आफ्टर द लोकल गॉडेस वहाँ के जो लोकल गॉडेस थे तो हम्पी वहाँ के नाम से जाना जाता है तो उस गॉडेस का नाम क्या है पंपा देवी एंड वॉज डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था कॉलिन मैकेजी के द्वारा द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है कॉलिन मैकेजी को क्वेश्चन नंबर थ्री टू ब्रदर हु फाउंड डेट विजयनगर एम्पायर आर डैस एंड डैस तो दो ब्रदर कौन कौन थे एक हरिहारास थे एंड दूसरा बक्का ओके क्वेश्चन नंबर फोर द फोर डायनेस्टीज दैट रूल्ड विजयनगर जो चार डायनेस्टीज थे तो वो कौन कौन थे संगमास दूसरा सलूबास एंड तीसरा तुलवास एंड लास्ट वन अरावीदू ओके ना क्वेश्चन नंबर फाइव टू कंटेम्प्ररी रूलर्स हु कम्पीटेड विद विजयनगर तो विजयनगर से लड़ने वाले जो उससे प्रतियोगिता करते थे तो कौन कौन थे एक उड़ीसा से थे एक ढक्कन से थे सुल्तान ऑफ ढक्कन एंड गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा क्वेश्चन नंबर सिक्स विजयनगर बोरो डैस टेक्निक फ्रॉम दिस एम्पायर मीन्स सुल्तान जो सुल्तान सुल्तान से कहाँ से वो सब क्या क्या टेक्निक्स लिए थे तो वो बिल्डिंग्स का टेक्निक उसके कंसेप्ट और बिल्डिंग बनाने का टेक्निक अडोप्ट किए थे ना क्वेश्चन नंबर सेवन कंटेम्प्रेरीज यूज द टर्म डैस फॉर द एम्पायर जो वाइल्ड हिस्टोरियंस यूज विजयनगर एम्पायर तो हिस्टोरियंस के द्वारा विजयनगर को विजयनगर कहा जाता था पर लेकिन जब सुल्तान ऑफ ढक्कन या गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा उस समय के आदमी बोलना चाहें तो उसे क्या बुलाते थे विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्य या मुंह कहा जाता था ओके क्वेश्चन नंबर एट टू पावरफुल एम्पायर इन साउथ दो पावरफुल एम्पायर थे इन साउथ वेर डैस अब तमिलनाडु तमिलनाडु में कौन थे इट वॉज चोलास एंड कर्नाटका में कौन थे होलास थे ओके दो पावरफुल एम्पायर थे क्वेश्चन नंबर नाइन कम्युनिटीज ऑफ लोकल ट्रेडर्स कॉल डैस कंट्रोल ट्रेड्स इन हॉर्सेज फ्रॉम अरबिक अरबिक से जो भी घोड़ा आता था हॉर्सेज तो उस पर कंट्रोल कौन रखते थे लोकल ट्रेड तो उसका नाम था कुडाई छतीस ओके थ्री हाई वैल्यू गुड्स दैट विजयनगर मार्केट डील्ट इन एक तो स्पाइसिस था एक दूसरा टेक्सटाइल्स पर एंड प्रेसियस स्टोन पर वो सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन नेम द थ्री मेजर वार दैट स्टेबलाइज कृष्ण देव राय तो कृष्ण देव राय सबसे पावरफुल रूलर थे विजयनगर के तो उसने तीन वार किया था जिससे स्टेबलाइज हो गए थे विजयनगर तो 1512 में किसके साथ किया गया था तो रायचूर दोब में जो आपको तुंगभद्रा और नर्मदा रिवर के बीच में एरिया आता है वहाँ पर कुछ एरिया में लड़ाई किए थे वहाँ पर भी जीते थे सो 1514 में हम सब देख सकते हैं उड़ीसा के गजपति से लड़े थे वहाँ पर भी जीते थे और 1520 में बीजापुर के सुल्तान मतलब राजा से लड़े थे तो वहाँ पर भी जीते थे ये तीन वार करने के बाद वहाँ पर पीस और अच्छा से स्टेबलाइज हो गए थे ना क्वेश्चन नंबर फाइव सुबर्नबन टाउनशिप नियर विजयनगर फाउंडेड एंड नेम्ड आफ्टर हिज मदर सो एक टाउनशिप के ही जैसा क्रिएट किया गया था विजयनगर के बगल में तो उसके मदर के नाम पर तो क्या था वो नगलापुरम कहा जाता था ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्ण देव राय इन डैस कब मरे थे वो फिफ्टीन 29 में मरे थे एंड कंट्रोल शिफ्टेड टू अनदर रूलिंग लाइनेस तो हम सब यहाँ पर देखे थे चार आदमी कृष्ण देव राय तुल्लवास वंश से थे ओके तो उसके बाद कृष्ण देव राय के मरने के बाद अरावेदु करके कोई डायनेस्टी ओके आ गए थे अरावेदु नौ क्वेश्चन नंबर 14 इन 1565 आर्मीज ऑफ थ्री डकन सुल्तान नेमली डैस फॉर्म अलायंस मिलकर तीन सुल्तान ढक्कन सुल्तान थे जो मिलकर अगेंस्ट द चीफ ऑफ विजयनगर से लड़ाई किए थे इन द बैटल एट टेस्ट एंड सेक्ट द सिटीज ओके तो वो कौन कौन तीन 
सुल्तान थे कहाँ कहाँ के थे बीजापुर के थे अहमदनगर के थे अनगुल कोंडा से सो ये तीनों मिल के एक राजा को हराते हैं जो विजयनगर के चीफ थे चीफ मिनिस्टर्स थे तो उसे कहा राम राय थे वो और उस बेटल का नाम था रक्षासी तंगदी ओके और इसमें हम सब जानते हैं कि राम राय हार जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट अंडर अरावेदू डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक राज किए थे ईस्ट में जब वो सब अरावेदू डायनेस्टी शिफ्ट कर गए थे तो वो पेनुकुंडा एंड लेटर चंद्रगिरी से वो सब कंट्रोल करने लगे थे क्वेश्चन नंबर 16। सुल्तान हैड गिवन कृष्ण देव राय द टाइटल तो सुल्तान जो आए थे जैसे बाबर आए थे तो कृष्ण देव राय को क्या टाइटल दिए थे उसको कहा गया था स्थैब्लिसर ऑफ यवनास किंगडम्स के नाम से कृष्ण देव राय को टाइटल संबोधित किया गया था ना सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर मिलिट्री चीफ्स हु कंट्रोल फोर्स फोर्ट एंड हैड आर्म सपोर्टर्स वेर कॉल जिसके पास अपना फोर्ट्स होते थे फोर्ट को कंट्रोल करते थे और खुद का आर्म सपोर्टर होते थे तो उसे क्या कहा जाता था नायकास कहा जाता था एंड एंड डेस वेर मिलिट्री कमांडर्स गिवेन टेरिटोरीज टू गवर्न बाय राइज तो ऐसा कौन आदमी थे कौन पर्सन थे जिसे टेरिटरीज दिए जाते थे बाय राय राय जो मीन्स रूलर होते थे विजयनगर के तो वो होते थे अमारा नायकाज अमारा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड समारा जिसका मतलब होता है बैटल या वार क्वेश्चन नंबर एटीन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर विजयनगर में हम सब जो रिसोर्सेज देखे थे वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे तो उसके कुछ फीचर्स हैं उसको हम सबको बताना है रिवर दैट फॉर्म नेचुरल बेसिंग तो वो तुंगभद्रा थे एंड फेमस टैंक कौन थे कमलापुरम टैंक थे वहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन एमोंग रोइंग जो बहुत ही बहुत ही शानदार वाटर वर्क था जो अभी हम सब कंडीशन में देखे तो वो खराब हो चुके हैं तो वो कौन थे ही रिया कैनल्स ओके नौ क्वेश्चन नंबर 19 डैश वॉज द एम्बेसडर सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्सिया टू कलिकट्स तो जो कौन एम्बेसडर थे वो अब्दुल रजाक थे क्वेश्चन नंबर 20 वाई आर एग्रीकल्चरल ट्रेसिस ट्रैक्ट वेयर इन कॉपरेटेड विद इन फोर्टिफाइड एरियाज तो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में क्यों एग्रीकल्चर लैंड को भी फोर्टिफाइड किया जाता था ताकि जब वार हो तो सेफली बचाया जा सके टू प्रोटेक्ट क्रॉप एट द टाइम ऑफ सेल बाय द एनिमी आर्मीज के द्वारा बचाया जा सके नाउ आर्ट गेट वेज विद अ डोम वेयर टिपिकली फीचर्स इंट्रोड्यूस बाई डैस सुल्तान हम सब देखे थे विजयनगर के जो रूलर्स होते थे वो अडोप्ट किए थे टेक्निक्स सब बिल्डिंग्स का फीचर्स तो किसके द्वारा किया गया है तुर्किस सुल्तान के द्वारा ये सब फीचर्स डाले गए हैं डोम स्ट्रक्चर्स नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स इन रॉयल सेंटर्स आर ऑडियंस हॉल एक ऑडियंस हॉल था और दूसरा का आपको नाम बताना है तो दूसरा था महानवामी डिब्बा ओके नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वाई वॉज द महानवामी डिब्बा सो नेम्ड किस लिए नाम वहाँ इसका नाम रखा गया ओके यूज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ नमामी फेस्टिवल्स ओके नमामी फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा या दशहरा हम सब मनाते हैं तो सो साउथ में नमामी फेस्टिवल्स को ही दुर्गा पूजा कहा जाता है ओके ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन रॉयल सेंटर तो सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स कौन थे इन रॉयल सेंटर्स में हम सब जानते हैं वो लोटस महल था ओके लोटस महल में भी कौन सा चैम्बर कौन सा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डैस टेम्पल हैज सीन फ्रॉम रामायण स्कल्पचर्ड ऑन इनर वॉल तो कौन टेम्पल में सीन लिया गया है रामायण से वो था हजार टेम्पल हजार हजाराम टेम्पल हजाराम टेम्पल ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन द हिल ऑफ टूंगा भद्रा दटल द मंकी किंग्स ऑफ डैस एंड डैस तो हिल ऑफ टूंगा भद्रा में कौन कौन सेटल कर लोकल ट्रेडिशन के अगर वाली एंड सुग्रीब ओके नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन लोकल गोडेस पंपा देवी डिट पेनेंस टू मैरी लॉर्ड टैस इन दिस हिल तो क्या कौन जो पंपा देवी जो थी तो 
जो तपस्या की थी तो किससे शादी करना चाहती थी वो लॉर्ड विष्णु थे तो लेकिन साउथ में किस विष्णु को क्या कहा जाता है विरुपक्ष ओके विरुपक्ष नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नेम द डायनेस्टी आपको ना, नाम बताना है डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेम्पल बिल्डिंग्स इन दिस रीजन तो वहाँ हम सब जानते हैं साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं तो वह उन्हीं में से कोई डायनेस्टी को आपको बताना होगा जो पैट्रोनिस थे बिल्डिंग सबसे तो एक तो चोलास थे एक चालुक्यास ओके एक पल्लवास थे नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन टू फीचर्स ऑफ राय टेम्पल्स राय टेम्पल्स में जो भी बनाए जाते थे उसमें क्या क्या फीचर्स होते थे एक गोपाराम ओके जो गेट वे को कहा जाता था गोपुरम एंड दूसरा था जो ऑडियंस हॉल का तो उसे मंडा पॉम मीन पेवेलियन कहा जाता था मंडा पॉम ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी द प्रिंसिपल डाइट इज जनरली वर्कशिप इन महाराष्ट्र वॉज डैस हु इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु तो किसे कहा जाता है विष्णु का फॉर्म जो महाराष्ट्र में पूजा जाता है विठल ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन डैस हम्पी वॉज रिकोगनाइज एज साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ओके हम्पी वॉज रिकोगनाइज किस समय हम्पी को एक नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया इट वॉज द ईयर नेम नाइनटीन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वेरी इंपॉर्टेंट सम ट्रेवलर्स मैंसन इन दिस चैप्टर्स कोई ट्रेवलर्स इसमें दिए गए हैं जब आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर सेवन पढ़ेंगे तो इसमें ट्रेवलर्स के बारे में बात किया गया है तो पर्सिया से कौन आए थे पुर्तगल से कौन आए थे एंड इटली से तो पर्सिया से हम देखते हैं अब्दुल रजाक आए थे जो एम्बेसडर ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं पर्सिया के थे ओके फ्रॉम पुर्तगल से कौन आए थे निकोला दे कॉन्टी आए थे फ्रॉम इटली से डोराटो पारबोश सो दैट्स ऑल फॉर द दिस चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़